শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি যে ক্লাস ইনহেরিটেন্স কীভাবে কাজ করে তো ক্লাস ইনহেরিটেন্সের মধ্যে দুই ধরনের ক্লাস আছে এক ধরনের ক্লাসকে আমরা বলছি প্যারেন্ট ক্লাস আর এক ধরনের ক্লাসকে আমরা বলছি চাইল্ড ক্লাস একদম সহজ কথাই যদি বলি তাহলে বাবা আর হচ্ছে ছেলে এবং বাবা ছেলের মাঝে ইনহেরিটেন্সে কি হয় একটা উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তৈরি হয় এখন এই যে ইনহেরিটেন্সে উত্তরাধিকারের যে সম্পর্কটা তৈরি হয় এই উত্তরাধিকারের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কতে বাবার ক্ষমতা এবং ছেলের ক্ষমতার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে তো বাবার ক্ষমতা কী রকম অর্থাৎ প্যারেন্ট ক্লাসের ক্ষমতা কী রকম আবার চাইল্ড ক্লাসের ক্ষমতা কী রকম এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তো গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা যে ক্লাসগুলো তৈরি করেছিলাম সেই ক্লাসগুলো এখনও আছে এখানে এখানে প্যারেন্ট ক্লাস ছিল আমাদের একটি এবং আমাদের একটি এখানে চাইল্ড ক্লাস ছিল এবং চাইল্ড ক্লাস ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে চাইল্ড ক্লাস ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে প্যারেন্ট ক্লাসের প্রপার্টিগুলোকে এখানে ব্যবহার করছিল এখন এই যে প্যারেন্ট ক্লাসের যে প্রপার্টি এই প্রপার্টিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে চাইল্ড ক্লাস পেয়ে যায় আমরা জানি যে উত্তরাধিকারের সূত্রে চাইল্ড ক্লাস পেয়ে যায় এটা চাইল্ড ক্লাসের একটা ক্ষমতা আবার উত্তরাধিকারের সূত্রে চাইল্ড ক্লাস পেয়ে গেলেও এই প্রপার্টিগুলো প্যারেন্ট কিন্তু চাইলেই ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ এই যে প্রপার্টিগুলো এই প্রপার্টিগুলো প্যারেন্ট ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে আবার উত্তরাধিকার সূত্রে চাইল্ডও ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে তো এখানে আমরা এর আগে এই প্রপার্টিগুলোকে কল করেছিলাম কোথায় থেকে চাইল্ড থেকে এখন আমরা চাইলে এগুলোকে কিন্তু প্যারেন্ট থেকেও কল করতে পারতাম আমরা যদি এখানে প্যারেন্টের অবজেক্ট তৈরি করি প্যারেন্টের অবজেক্ট তৈরি করে প্যারেন্টের অবজেক্ট থেকে এগুলোকে কল করি তারপরেও এগুলো কাজ করবে অর্থাৎ প্রপার্টিগুলো বাবাও অ্যাক্সেস করতে পারে ছেলেও অ্যাক্সেস করতে পারে অর্থাৎ এই প্রপার্টির উপরে বাবারও ক্ষমতা আছে আবার ছেলেরও ক্ষমতা আছে তবে দুই ক্ষমতা কিন্তু সমান নয় দুই ক্ষমতা সমান নয় দুই ক্ষমতা সমান নয় সেটা আমি একটু পরে বলছি প্রথমত বলে নিচ্ছি যে এই প্রপার্টির উপরে বাবার যেরকম অধিকার আছে ছেলেরও ঠিক সেরকম অধিকার আছে এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা ছেলে থেকে এগুলোকে কল করেছিলাম এবার আসুন বাবা থেকে কল করা যাক তো এবারে এটাকে আমি বাবা থেকে কল করছি নোট মেইন ডট জেস তাহলে খেয়াল করে দেখুন একই ঘটনাই কিন্তু ঘটছে অর্থাৎ প্রপার্টিগুলোর উপরে বাবার অধিকার আছে ছেলেরও অধিকার আছে এখন এই যে বাবার অধিকার ছেলের অধিকার বাবার ক্ষমতা ছেলের ক্ষমতা এই দুই ক্ষমতার মাঝে কিন্তু একটুখানি পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা হচ্ছে যে এটা আমরা নর্মালি জানি যে বাবা যখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন বাবার সম্পত্তির উপরে ছেলের প্রভাবটাই কিন্তু বেশি থাকে হুম ছেলের প্রভাবটাই বেশি থাকে তো ঠিক সেরকম এখানে বাবার প্রপার্টির উপরে বাবার প্রভাব যতটুকু ছেলের প্রভাব তার থেকেও কিন্তু বেশি ছেলে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে আবার চাইলে সেগুলোকে মডিফাই করতে পারে আমি আবার বলছি ছেলে বাবার সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারে আবার চাইলে সেটাকে মডিফাই করতে পারে হ্যাঁ চাইলে সেটাকে মডিফাই করতে পারে এতটুকুই হচ্ছে ছেলের বেশি ক্ষমতা ছেলে চাইলে সেটাকে মডিফাই করতে পারে যেরকম ধরুন এখানে হ্যালো ওয়ান নামে একটা ফাংশান আছে আছে এই ফাংশানটা বাবার কাছে আছে এখন ছেলে চাইলে এই ফাংশানটাকে মডিফাই করে ফেলতে পারে ছেলে চাইলে এই ফাংশানটাকে মডিফাই করে ফেলতে পারে তো এই যে ছেলে চাইলে ফাংশানকে মডিফাই করে ফেলতে পারে বা ওই ফাংশানটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারে বা ওই ফাংশানের যে নেচার সেই নেচারটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারে এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে ম্যাথড ওভার রাইডিং আমি আবার বলছি এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে ম্যাথড ওভার রাইডিং বাবার কোনো ফাংশানেকে বাবার কোনো ফাংশানকে ছেলে যদি চেঞ্জ করে ফেলে বা সেই ফাংশানের কোনো কার্যক্রম চেঞ্জ করে বা বিহেভিয়ার চেঞ্জ করে তখন এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে ফাংশন ওভার রাইডিং বা মেথড ওভার রাইডিং এটা কিন্তু ছেলের একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা এটা হচ্ছে ছেলের একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা বাবার প্রপার্টি বাবা ব্যবহার করতে পারে বাট সেটাকে চাইলেই বাবা মডিফাই করতে পারে না বাট ছেলে প্রপার্টি ব্যবহার করতে পারে আবার সেটাকে মডিফাই করতে পারে তো এই মডিফাই করার যে অতিরিক্ত ক্ষমতা এটা ছেলের আছে বাট বাবার কিন্তু এই অতিরিক্ত ক্ষমতাটি নেই আর এই যে অতিরিক্ত ক্ষমতা ফাংশানকে চেঞ্জ করে ফেলা ফাংশনের কার্যক্রম চেঞ্জ করে ফেলা বিহেভিয়ার চেঞ্জ করে ফেলা এই বিষয়টাকে বলছে বলা হচ্ছে ম্যাথড ওভার রাইডিং অর্থাৎ হ্যালো ওয়ান ম্যাথড এখানেও আছে প্যারেন্টের কাছেও আছে হ্যালো ওয়ান ম্যাথড চাইল্ডের কাছেও আছে একই নামে ম্যাথড আছে বাবার ম্যাথডটাই ছেলে ব্যবহার করছে বাট ছেলে এবার করবে কি ম্যাথডটার কার্যক্রম চেঞ্জ করে ফেলবে হুম ম্যাথডের কার্যক্রম চেঞ্জ করে ফেলবে তো ছেলে যদি ম্যাথডের কার্যক্রম চেঞ্জ করে ফেলে সেক্ষেত্রে সেলে করতেছে কি বাবার ম্যাথডটাকে ওভার রাইড করতেছে সাপোজ এখানে সেলে করেছে কি বাবা এখানে লিখেছিল হ্যালো ওয়ান ফাংশান ছেলে এখানে লিখেছে হ্যালো ওয়ান ফাংশান হ্যালো ওয়ান ফাংশান হ্
चेन्स कर फिलल अर्थात ओभार रईट कर फिलल एन सेले जो ये कल करी এটাকে আমি যদি ছেলে থেকে কল করি হ্যালো ফাংশনটাকে ছেলে থেকে আমি কল করলাম ছেলে থেকে কল করলে হবে কি এই মেথডটা আর বাবার কথা শুনবে না এই মেথডটা আর বাবার কথা শুনবে না যেহেতু ছেলের ক্ষমতা একটুখানি বেশি সেহেতু ছেলের ক্ষমতাই শুনবে ছেলের কথাই শুনবে অর্থাৎ ছেলের ভেতরে এটাকে যেভাবে মডিফাই করা হয়েছে বা চেঞ্জ করা হয়েছে সেভাবেই এটা কাজ করবে বাবার ভেতরে যেভাবে আছে সেভাবে আর এটা কাজ করবে না তো এটা রান করা যাক তো রান করার পরে খেয়াল করে দেখুন এখানে ছেলের ভেতরে সেটাকে আমরা যেভাবে মডিফাই করেছিলাম সেভাবেই কিন্তু এটা কাজ করছে বাবার ক্ষমতা কিন্তু আর এখানে খাটছে না বাবার কথা কিন্তু ছেলে আর শুনছে না তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়গুলো যে এই যে ফাংশনগুলো মেথডগুলো বা প্রপার্টিগুলো এর উপরে বাবার ক্ষমতা কতটুকু এগুলোর উপরে ছেলের ক্ষমতা কতটুকু বাবার ক্ষমতা হচ্ছে সে এইগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে বাট এগুলোকে ওভার করতে পারবে না বাট ছেলে সেগুলোকে ব্যবহারও করতে পারবে আবার সেগুলোকে চাইলে ওভার রাইডও করতে পারবে ছেলের ক্ষমতা একটুখানি বেশি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই পর্যন্ত আপনারা ধন্যবাদ সবাইকে